എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആപ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള ലെസണിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തരാൻ പോകുന്നത് ആപ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള ലെസൺ ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാത്തവർ കാണുക കേട്ടോ വളരെ നല്ലൊരു ലെസണാണ് ഷോർട്ടാണ് പക്ഷേ ഈസിലി നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ലെസണാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ലെസൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്നുള്ള നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ പതിനാറാമത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പ്രാസംഗികനായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെസണിലൂടെ പറയുന്നത് ലെസൻ്റെ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും ഒക്കെ മെയിൽ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അറിയിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം തിങ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് സെഷനിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടാതെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയാണ് ഞാനത് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മെയ്ഡ് ലിറ്റിൽ ആപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ദ സ്പീച്ച് എന്താണ് ലിറ്റിൽ ആപ്പിനെ ആ ഒരു പഴയ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഒരു ഗുഡ്സ് ബോക്സിന് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് പ്രസംഗം നടത്തുവാൻ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിനെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആൻസർ നോക്കാം ദ സ്പീക്കർ ഡെലിവർ ദ സ്പീച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ ട്രീ സ്റ്റാമ്പ് അപ്പോൾ പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്ന ആ സ്പീക്കർ സംസാരിച്ചത് ഒരു ട്രീ സ്റ്റമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ കസ്റ്റം ദയർ അപ്പം ആ സ്ഥലത്തെ ഒരു കസ്റ്റമാണ് രീതിയാണത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ട്രീ സ്റ്റമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാണ് പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ത്രീ സ്റ്റമ്പ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ടു ഷോർട്ട് ഫോർ ലിറ്റിൽ ആപ്പ് അപ്പം ചെറിയ ആപ്പിന് ആ ഒരു ട്രീ സ്റ്റമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് കാരണം അവൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാലേ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സോ ഹി സ്റ്റുഡ് ഓൺ എ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് ടു മേക്ക് ദ സ്പീച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ കുറച്ചുകൂടി ഉയരമുള്ള ഒരു ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സിന് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് സ്പീച്ച് നടത്തിയത് അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡു യു തിങ്ക് Good dress, appearance, position in society, etc. are needed to present yourself before the public for a speech. So, you can see that it is a great thing. It is an appearance, it is a good thing. 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 Yes. Usually. Good dress, appearance, position in society, etc. are needed to present before the public for a speech. So, we have to do this. 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 So, we have to do this. 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 ഡു യു തിങ്ക് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യെസ് എന്ന് കൊടുത്തത് ബാക്കി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ ആപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹിസ് അപ്പിയറൻസ് ബട്ട് ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിസ് കറേജ് ഇനഫ് ടു ചാലഞ്ച് ആൻഡ് റൈറ്റർ ഹു വാസ് മച്ച് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാൻ ഹിം അട്രാക്റ്റഡ് ദ പബ്ലിക് പക്ഷേ ലിറ്റിൽ ആപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അവൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അല്ല പകരം അവൻ്റെ കോൺഫിഡൻസും അവൻ്റെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കറേജ് അവൻ്റെ ധൈര്യവും എന്തിന് ഒരു പബ്ലിക് ഓറേറ്ററിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവൻ്റെ ധൈര്യവുമാണ് അവനെക്കാളും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഓറേറ്റർ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവൻ്റെ ധൈര്യവുമാണ് അവനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അവനൊരു ഇമ്പ്രഷൻ വന്നത് അതായത് അവൻ്റെ ഡ്രസ്സോ ആ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ നല്ല
വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഡെന്നിസ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ യങ് ആപ്പ് അപ്പോൾ ഡെന്നിസിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് യങ് ആബിൻ്റെ ആബിനെ അവൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവനിലുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഡെന്നിസിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് സോ ഡെന്നിസ് ആപ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ സോറി പ്ലേഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ യങ് ആപ്പ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഡെന്നിസ് ആബിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ഡെന്നിസ് അവൻ്റെ ബെസ്റ്റ് അതായത് എന്താണ് ആബിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് ആര് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെന്നിസ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ഈസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ആപ്സ് എബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ആരാണ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഡെന്നിസ് ഡെന്നിസ് ഇവൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഡെന്നിസിന് അവൻ്റെ കഴിവുകളിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾവേസ് എൻകറേജ്ഡ് ആപ്പ് അവൻ എപ്പോഴും ആപ്പിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു ബീങ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഡെന്നിസ് ഇസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ആപ്പ് ക്യാൻ ഡെലിവർ എ ബെറ്റർ സ്പീച്ച് ദാൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പീക്കർ ശരിക്കും ആപ്പാണല്ലേ ഈ ഡെന്നിസിനെ സോറി ഡെന്നിസാണ് ആപ്പിനെ വേദിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് കാരണം നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെന്നിസിന് ഷുവർ ആയിരുന്നു ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പീക്കറിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ആപ്പിന് സ്പീച്ച് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സോ ഹി പ്രോംപ്റ്റഡ് ആപ്പ് ടു മേക്ക് എ റിപ്ലൈ സ്പീച്ച് ആഫ്റ്റർ ദ ഒറൈറ്റർ സ്പോക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡെന്നിസ് ആപ്പിനെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആപ്പിനെ സോറി ആപ്പിനെ നിർബന്ധിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒറൈറ്ററിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഡെന്നിസിൻ്റെ റോൾ ഡെന്നിസ് ആപ്പിന് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ആപ്പിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെന്നിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡെന്നിസാണ് ആപ്പിനെ ആ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചത് അവന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ആപ്പിൻ്റെ കഴിവിൽ ഡെന്നിസിന് എന്താണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇത്രയും മെൻഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്താ കേട്ടോ കണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയും വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നൗ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് എവരിബഡി ഹാസ് സം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദാം സം പീപ്പിൾ ടേക്ക് ദി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വൈൽ അതേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഡെയർ ടു ഷോ കേസ് ദ ടാലൻസ് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ വ്യൂസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് എവരിബഡി ഹാസ് സം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദാം എല്ലാവരിലും ചില കഴിവുകളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സം പീപ്പിൾ ടേക്ക് ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചില ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരും അല്ലേ മറ്റു ചിലർ വൈൽ അതേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഡെയർ ടു ഷോ കേസ് ദ ടാലൻസ് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ ടാലൻസ് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാതെ അത് മറച്ചു വയ്ക്കും വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ വ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരി ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അതിലും നന്നായിട്ട് പാടുന്ന പാട്ടൊന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ അതിലും മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും പക്ഷേ അവരെ ആരും അറിയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും അവരെ ആ ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോഴായാലും ഒന്നും അവളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാറില്ല എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പാടുന്നൊരു കുട്ടിയെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ഈ അറിയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന കുട്ടിയൊന്നും ആരും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാറില്ല ആ അറിയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവളായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തിളങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവനായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തിളങ്ങുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം അപ്പം ഡു യു തിങ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം ഇവിടെ ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവരിബഡി ഹാസ് സം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദം അപ്പം എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട് ചില പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ചില കഴിവുകളുണ്ട് സം പീപ്പിൾ ടേക്ക് ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചിലർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും വൈൽ അതേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഡെയർ ടു ഷോ കേസ് ദ ടാലൻ
ചിലർക്ക് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചിലർ മുന്നോട്ട് വരാത്തത് മറ്റ് ചിലർക്ക് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലുവർ പേടിയോടുള്ളൊരു സോറി എന്താണ് അതെ തോൽക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പേടി അതുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് വരാത്തത് മറ്റു ചിലർക്ക് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നന്നാവില്ലേ എന്നൊരു കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലർ മുന്നോട്ട് വരാത്തത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതി നോക്കാനായിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നത് ചോദിക്കുമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ എബ്രഹാം ലിങ്കിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം പേടിക്കേണ്ട അതിന് ഹിൻ്റൊക്കെ തരും ഹിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അത് എളുപ്പമാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേർഡ്സ് എടുത്ത് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതാനും ചോദിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഓരോ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആൻറ്റോണിയം എന്താണ് സോറി സിനണിം എന്താണെന്നുള്ളതും ആൻറ്റണിമും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ്സും മീനിങ്ങും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ ജനറലായിട്ട് ഒരു സമ്മറി എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും സമ്മറി എഴുതി വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ സമ്മറി എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോ ലെസൺൻ്റെയും എന്താണ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരിക്കും സമ്മറി എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതൊരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പാരഗ്രാഫാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക ആബ് ഇൻ കമ്പനി വിത്ത് ഹസ് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്പാനിയൻ ഡെന്നിസ് ഹാങ്സ് അറ്റൻഡഡ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മീറ്റിംഗ് വിച്ച് വാസ് അഡ്രസ്ഡ് ബൈ ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റംപ് സ്പീക്കർ വൺ ഓഫ് ദോസ് ലൗഡ് ഫെലോസ് ലൗഡ് വോയിസ്ഡ് ഫെലോസ് ഹു ഷൗട്ട് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് വോയിസ് ആൻഡ് വേവ്ഡ് ഹിസ് ആം വൈൽഡ്ലി സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ആബ് എന്താണ് തൻ്റെ കമ്പാനിയനായ ഡെന്നിസുമായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മീറ്റിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിലൊരു സ്റ്റംപ് സ്പീക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റംപിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ അദ്ദേഹം വളരെ ലൗഡ് വോയിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫെലോ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണ് കൈയൊക്കെ വീശിയിട്ടാണ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് വിച്ച് ഡിറ്റ് നോട്ട് മീറ്റ് ദ വ്യൂസ് ഏതർ ഓഫ് ആബ് ഓർ ഡെന്നസ് ദ ലേറ്റർ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ആബ് കുഡ് മേക്ക് എ ബെറ്റർ സ്പീച്ച് ദാൻ ദാറ്റ് സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെന്നസ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതിലും നന്നായിട്ട് ആബിന് സ്പീച്ച് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു വെയർ അപ്പോൺ ഹി ഗോട്ട് എ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് ആൻഡ് കോൾ ഡോൺ ആപ് ടു റിപ്ലൈ ടു ദ കമ്പൈൻ സോറി ക്യാമ്പയിൻ ഓറേറ്റർ സോ ക്യാമ്പയിൻ ഓറേറ്ററിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡെന്നസ് ആബിനോട് പറയുകയും ദൂരെ പോയി ഒരു ഗുഡ്സ് ബോക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് ആബിന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇസ് ആബ്സ് കമ്പാനിയൻ ആരാണ് ആബിൻ്റെ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെന്നസ് ആണ് ഡെന്നസ് ഇസ് എ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ആബ് എന്ന് വേണം എഴുതാൻ നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ ആസ് ലൗഡ് വോയിസ്ഡ് ഫെലോ ആരെയാണ് ലൗഡ് വോയിസ്ഡ് ഫെലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്റർ ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒറേറ്റർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ആപ്പ് കുഡ് മേക്ക് എ ബെറ്റർ സ്പീച്ച് ദാൻ ദാറ്റ് ആരാണ് അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് നിങ്ങളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ആപ്പിന് നല്ലൊരു സ്പീച്ച് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ആരാണ് ഡെന്നസ് ആപ്സ് കമ്പാനിയൻ നൗ റൈറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ മീനിങ് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ എക്സാമിന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തരും സോ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ആ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷനും കൊടുക്കണം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അതാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഹൂ ഇസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് സ്പീച്ചസ് ഇപ്പോൾ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെലിബ്രേറ്റഡ് സ്പീച്ചസിന് അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഹി ഈസ് നിക് നെയിംഡ് ആസ് ആബ് ആബ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിക് നെയിം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നിക് നെയിം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ ഫെബ്രുവരി ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് നയൻ അതും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിയർ ഹോഡ്ഗൻ വില്ലൈ യു എസ് ഹി വാസ് ഇലക്റ്റഡ് ആസ് എ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് യു യു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യു എസ് യു എസിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹി വർക്ക് ഫോർ ദി ഇമാൻസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലേവ്സ് സ്ലേവ്സിൻ്റെ ഇമാൻസിപ്പേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ച ഡേറ്റ് ഹി വാസ് ഡൈഡ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലിങ്കൺ ഇസ് റിമെമ്പേർഡ് ആസ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാർട്ടിയർ ഹീറോ ആൻഡ് ഹി ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി റാങ്ക്ഡ് ആസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് യു എസിലെ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഹീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർട്ടിയർ മീൻസ് രക്തസാക്ഷി രക്തസാക്ഷികളുടെ ഹീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ യു എസിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങിൽ ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ സോ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനും കൊടുക്കണം പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു സംശയം കാണും ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയാം പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ തനിയെ എഴുതി നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ലെസൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി നിങ്ങളുടേതായ വേർഡ്സിൽ എഴുതി തെറ്റുതിരുത്തി നോക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓരോ ലെസൻ്റെയും സമ്മറി എഴുതി എഴുതി മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താങ